información porque tenemos que conectarnos precisamente con el congresista Edwin Martínez, que está en la línea telefónica ya con nosotros. Congre congresista Martínez, buenas tardes. Tenemos entendido que está participando de unas diligencias por, por este hecho que ocurrió en la tarde y estamos compartiendo por esta situación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, coméntenos, ¿está realizando alguna diligencia ahí en Arequipa a raíz de todo esto que estamos eh, propalando, es, estos ataques y también, bueno, enfrentamiento en un momento que se dio entre usted y, y este sujeto, ¿no? Sí, este, por ahí ciudadanos que, que han estado en el, en el hecho este me han enviado unos videos de, de lo que han registrado, sí. porque estábamos en una reunión con los consejeros regionales por Arequipa y los eh, congresistas por Arequipa, eh, en la cual asistió la señorita Diana González, la señora María Agüero, y quien les habla. Sí. Entonces, eh, ya cuando estábamos en, en, en la reunión se escuchaban gritos afuera, ¿no? Porque habían llevado sus megáfonos y todo lo demás. Uh -huh. Una vez que ha terminado la reunión, para salir, la policía dijo que no salgamos porque había gente este, que estaba muy agresiva ahí claro. afuera. Y casi después de una hora nos dijeron, bueno, ya tenemos este controlado el tema, le estamos haciendo un cordón policial y ustedes van a salir, este, los carros lo van a esperar y todo lo demás. Lamentablemente no fue así. Ciertamente dice que hicieron un cordón policial, pero cuando salió la chiquita Diana González, este, al igual que a mí, este, nos agredieron, ¿no? Diana González salió primero, le habían tirado una botella, se este, han golpeado su, su carro, han botellas botella y huevos, ¿no? Eh, y cuando salgo yo con la señora María Agüero, sí. eh, para suerte la señora María Agüero se puso a mi costado para que no la agrediesen también, ¿no? Y bueno, este, al final un señor me lanza una botella de agua, uh -huh. gracias a Dios no me cayó el agua, y se me fue a golpes, ¿no? Entonces yo lo que he tenido que hacer es defenderme, porque si no, eh, este se hubiera dado... Eh, me hubiera dado de golpes, ¿no? Entonces yo me he defendido, el caballero cayó al suelo, y después de eso ya recién he podido yo subir al, al vehículo que estaba ahí para que me... Para que me claro, y, y, a, y ahí estamos compartiendo la, la, las imágenes. La primera consulta es si usted va a denunciar a este señor. Ah, sí, al comienzo no tenía cómo denunciar ni cosa por el estilo porque no sabíamos sus datos, pero extrañamente una radio eh, de aquí de equipa Radio Victoria, mm. que ha cubier, coberturado todo este, este bochornoso incidente, lo entrevista al señor y él da su nombre y todo, como si nada hubiese pasado. ¿no? O sea, ¿Cuál para es su él nombre? Una hazaña, este, agredirme, mentarme la madre y todo lo demás. ¿no? Sí, ¿y cuál es el nombre de este sujeto, de este ciudadano? Eh, no lo tengo en mente, pero aquí eh, justamente en el celular tengo todos los datos para hacer la denuncia. Una vez que haga la denuncia, yo se las puedo pasar a ustedes y los videos que me han pasado también, porque en las redes sociales lamentablemente están editando unos TikToks porque quienes han impedido prácticamente que la policía nos dé resguardo con estos chicos de la claro. prensa alternativa que claro. se pusieron ahí como un cordón y no dejaron que la policía vaya a custodiarlos. No, sí se ve que, que el primero que agrede es este señor, precisamente, a quien usted va a denunciar, pero, pero luego se ve también que usted responde, lógicamente, también lo ha agredido a, a este tipo, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Usted reconoce eso? Sí, yo me he defendido. Eh, como les digo a muchos, ¿no? Yo antes que ser político soy un ser humano. Y un ser humano este, que defiende lo, lo más sagrado que está en el cielo, que es mi mamá hace, hace un año, ella está en el cielo. Correcto. No voy a permitir que cualquier tipo así este, me esté mintando la madre y, y, y diciendo que hijo de P y toda la cochinada, ¿no? Claro. Lo, si tuviesen lo... la calidad de madre que yo he tenido, de verdad, a esto se les caería la lengua. Correcto. Congresista, una última. Nuestro corresponsal, hemos estado con él hace instantes y señalaba, por ejemplo, que algunos de estos manifestantes, los que estaban reclamando o que estaban molestos son por, re, por expresiones que usted había, había tenido anteriormente resp, eh, refiriéndose a las personas que hacen huelga y que incluso fue calificadas por usted como vagos. ¿A, a, a, ¿Alguna autocrítica en ese sentido también? No, o sea, es que, ¿O se reafirma en eso? Lamentablemente yo creo que la prensa está... bueno. Eh, esa prensa alternativa, ¿no? Está siendo un poco mentirosa. Porque cuando a mí me preguntan, mm. estábamos en el mall donde se había inaugurado un grifo electrónico, el primer grifo electrónico aquí en Arequipa por parte de SEAL, okay. se me consulta, ¿y usted qué opina este, de esta nueva convocatoria a la marcha? ¿Quién convoca? Chapa, secretario general de, del Sindicato de Construcción Civil, y Felipe Domínguez, un traficante de terrenos. Mm. Yo le digo, ¿de qué vive Chapa? Es un vago, es un ocioso, que vaya a trabajar. ¿Por qué se vive 
de la cuotita que entregan los pobres obreros de construcción civil que tienen que sacarse la mugre uh -huh. para que ese señor vea como rey. Y Felipe Domínguez tiene plata, se ha hecho millonario por el tráfico de terrenos. Okay. A costa de los terrenos del Estado y de la... Del, del sueño de muchísimos ciudadanos de aquí de Arequipa que anhelan tener un pedazo de terrenito para construir su casa. Bien, bien, congresista Martínez, gracias por esta comunicación y a ver si por internos nos da el nombre entonces de esta persona a quien usted va a denunciar. Muy amable, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Correcto, hasta luego.